Anfang war es echt sehr überfordernd, diese Obdachlosigkeit. Und zudem hatte ich ja auch gar keine Ahnung, wie das ist, obdachlos zu sein. Die Bauarbeiter hier waren so cool. Also da konnten wir abends hin, ab 18 Uhr war da keiner. Und morgen um halb sieben sind sie immer gekommen. Und wenn ich mit meiner Freundin da geschlafen habe, manchmal, äh, waren die sogar so cool, wo sie auch krass, äh, ja, dann macht euch keinen Stress. Ich sag den anderen, die sollen die andere Toilette benutzen. <lacht> weißt du, da, auf der Rückseite ist Frauen und hier Herren. Und es ist ja klar, dass so die meisten Bauarbeiter äh, sind ja meistens nur Männer. Und ich habe da zwei Weihnachten drin verbracht. Ja, und vor allem so über die Feiertage war da je niemand drin. Und die waren sogar so cool, die Bauarbeiter, dass die die Tür aufgelassen haben für uns immer. Die haben da so einen krassen Beutel, das habe ich schon nie gesehen. Die haben da 87 Grad heißes Wasser. Also da konntest du sogar Nudeln mitkochen. Ich bin Benny. Früher habe ich viel Musik gemacht und hatte schwierige Situationen in meinem Leben. Mein Vater hat sich umgebracht, ich war obdachlos und habe jetzt wieder eine Wohnung und ich habe jetzt angefangen, Bilder zu malen. Das Wichtigste im Leben ist, sich neu erfinden zu können. Das macht meiner Meinung nach das Leben aus. Der erste Schritt, das ist die Arbeit. Der Rest folgt von selber. Ich denke, darum geht's halt. Der erste Schritt, sich das zu trauen. Ach, das wird schon. Ich bin ein sehr aufmerksamer Mensch. Genauso wie ich Menschen zuhöre, sehe ich laufen was. Letztes Mal ich mit meiner Mutter spazieren, ist so, stopp, die sowas los, da liegen zwei Euro. Ein neuer Rahmen. Kann ich immer gebrauchen und eine Leinwand. Die muss man nicht mal grundieren. Cool, nehme ich mit. Was bei den Pflanzen? Och nee, das ist mir jetzt zu viel. Aber das kann ich gut gebrauchen. Ist nicht mal Glas, das mag ich Plastik, weil das Glas zerspringt mir immer. Ja, cool. So eine Leinwand kostet 15 Euro. Mindestens. Ich musste niemals irgendwelche bösartigen Sachen machen, klauen oder sonst was oder Leute um Geld anbetteln. Ich habe Flohmarkt gemacht, ich habe Pfand gesammelt. Ähm, ich bin auch an, an Container gegangen ähm, von Supermärkten. Da hat jemand die Kabel abgeschnitten, da habe ich jetzt keinen Bock zu löten. Sonst hätte ich sie mitgenommen. Ja, werde ich noch ganz auf dem Flohmarkt, kriegt man die gut los. Tortellini mit Plattspinat, Mais, Schinken, Knoblauch, Zwiebel. Also irgendwas halt. Ein bisschen Kinian. Ich liebe, was er ist, also was er, äh, was er macht. <lacht> Aber ich gucke nicht ganz so, wo ich muss gehen. <lacht> ja, ja. Also Obdachlosigkeit hat angefangen. Ähm, ich muss die Schuld auf mich nehmen durch absolute Störung des Hausfriedens. Erstens hatte ich mein Musikstudio da drin. Zudem eine sehr toxische Beziehung am Laufen. Es gab viel Geschrei, sehr laute Musik, nachts um drei. Wenn ich so in Zuständen war, wo ich dann, ich hatte so große Boxen noch und so. Und habe dann so ein paar Alben parallel produziert und dann bin ich dann manchmal in so einen Zustand verfallen, bis auf eine Art und Weise, dass ich so nachts um 3 Uhr einfach voll aufgedreht habe. Ja? Ich glaube, ich war einer der Letzten, bei dem sie dann gewohnt haben. Und ich habe sie rausgeschmissen damals. Also das nimmt er mir übrigens auch nicht übel, weil er äh, so einen Tunnelblick gehabt äh, auf die Frau. Das ist, also die, 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 du konntest nicht eingreifen. Das war, 
Das war wie so ein freier Fall, in dem er war. Und ja, und dann ist er auf dem Boden aufgeschlagen. Heute zeige ich dir mal, ähm, wo ich einen Sommer in der Obdachlosigkeit verbracht habe. Hier geht auch keiner rein, kein Förster, kein Ordnungsamt. Warum nicht? Weil das ähm, Unigebiet ist und die äh, für die Sicherheit und Verwaltung und Ordnung halt zuständig sind. Der ist zwar auch lange nicht mehr hier. Oder da. Jetzt finde ich die Lichtung nicht. Hier wachsen auch gute Pilze. Ich guck mal kurz da hinten. Ich, mein, ich habe hier einfach zwischen diesen Bäumen, hier war es nicht so bewachsen vor drei Jahren, äh, einfach eine Plane gespannt. War das hier direkt oder was? Ja, naja, hier in dem Bereich. Hier so, weißt du, so zack, 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 zack. Der Baum haben sie neu gemacht und hier ist es eigentlich ein bisschen größer, die Parzelle. Alleine. Das muss ich auch jetzt mal sagen, also alleine auf der Straße oder ohne Wohnung, ohne festen Punkt, ohne Base, kann man sagen, ja, ähm, ist es asozial. Zu zweit ist alles einfach. Ob es ein Freund ist oder ein Partner, alleine ist komplett anders. Und alleine ist schlimm. Hast du mal Weihnachten und Geburtstag alleine verbracht? Auf einer öffentlichen Scheißtoilette? Und da war halt eine riesen Plane gespannt. Drunter im Zelt, Sitzgruppe. Und ja, und da ich mit meiner damaligen Freundin hier war, es war wunderschön. Wir hatten zwei Campingkocher. Eine Pfanne, ein Topf, ganz viele Wechselklamotten. Im großen Außenbereich konnten hier, hier fünf, sechs, sechs, sieben, acht Koffer wahrscheinlich sogar ähm, gelegen, so unter dem Vordach. Waschen konnten wir auch überall. Es gibt Wäschereien, in der Teestube kann man waschen. Eine Obdachlosigkeit als Paar, wenn man nicht komplett aussieht wie so ein Heroin-Chunky und auch sich adäquat äh, ausdrücken kann, dann wird man komplett anders behandelt. Von der staatlichen Gewalt. <lacht> einmal war das Ordnungsamt da, einmal die Polizei. Und die fanden es einfach nur, die waren ehrlich gesagt einfach nur verblüfft, wie das hergerichtet war. Also nicht schlecht, meinen sie. Also. Und ja, hier hat auch nirgends Müll gelegen, immer eine Mülltüte gehabt und alles immer entsorgt normal. Das gehört sich auch, man will ja um welche Wald hier auch keinen Müll hinterlassen, das wäre asozial. Ich sehe mich nicht zurück. Ähm, ich bin mit Stolz, kann ich jetzt sagen, dass es eine Erfahrung ist oder war und nicht mehr existent ist. Aber ich hätte kein Problem, sowas noch mal wahrzunehmen. Aber dann eher als Urlaub und nicht aus Selbstverschuldung halt. <lacht> Wohnung, ja. Hab ich ähm, ich habe mich bestimmt 30 Mal beworben. Ähm, es ist schwierig, so eine Wohnung zu finden in Darmstadt, vor allem Studentenstadt. Weißt du, es ist schwierig. Ja, ja und da hatte ich Glück, dass dann meine Familie, mein Stiefvater, für mich eingesprungen ist und mir ein bisschen geholfen hat. Bin ich ihm auch sehr dankbar. Danke, Robert. Heute ist ein guter Freund von mir da, ein sehr begabter Rapper. Und ja, da mein Studio nicht aufgebaut ist, da ich die Wohnung ja damals verloren habe und jetzt eine neue Wohnung, die nicht möglich ist, ein bisschen räumlicher beschränkt, 
Ähm, ja, habe ich für ihn, einen alten Kollegen, gefragt, der ja, ein sehr ambitionierter Musiker ist, sogar eine Art Ikone in Darmstadt. Und ja, der nutzt mir jetzt einfach mal die Möglichkeit, hier ein bisschen zu reden mit guten Leuten und ja, einfach mal ein bisschen was aufnehmen. Standard-Plugin. Hast du da jetzt Kompressor schon drauf? Also den hier finde ich ganz gut, Benny. Ich weiß nicht, ob wir den hier... Ähm es ist deine Wahl, du musst dich wohlfühlen. Ich gebe dir jetzt das Stick. So, so, so. Mit was nimmst du auf? Ah, mit Logic. Logic. Welches ist das? Ich weiß es nicht. X. Aber es läuft. <lacht> es läuft, es macht, was ich will ja. und kann wahrscheinlich noch viel mehr, als ich benutze. Was machen wir denn jetzt? Weiß ich nicht. Hi, Doppa. Auf das? Wir machen genau das Richtige. Ja. Hier sind das drei ist. ambitionierte Musiker, die in Darmstadt absolut der Rede wert sind. Also ja, alle, ja, alle reden über uns. Die immer unvorbereitet, so. wie bei jedem Bewerbungsgespräch, bei jedem Date. Das macht man so. Und auch bei genau. jedem Auftritt. Und also das kann frei sein. sein. Genau. Das ist ja auch die und Kunst in deiner Webart. Ich finde den Beat immer noch interessant und wollte den dir auch abluxen. Also das heißt, ich würde so oder so, hab was damit vor. Mach was du willst. Dann. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich da unbedingt den alten Text drüber machen möchte. Ich schreibe. Was du machst jetzt irgendwas, er hat genau. Bilder, da steht ich einer vor dem Mikrofon, er hat so ein Beat gemacht, aus. da ist jemand, der sabbelt was drüber und hier ist ein Honk, der nimmt's auf. Genau, so fertig. Aus. So sieht's aus. <lacht> Jalla, heide, heide. Ich meine, ich kenne die Jungs ja schon super lang, also die sind ja mit meinem Bruder auch befreundet gewesen, und, also vor 30 Jahren. Oh, Musik äh, mache ich so ab dem 13., 14. Lebensjahr. Habe angefangen, ähm, Schlagzeug zu spielen in der Punkband. Ja, irgendwann hat sich die Band verlaufen und da habe ich mein Schlagzeug verkauft und habe mir einen Sampler gekauft und einen Atari. Deswegen auch dieses Tattoo. Hier und jetzt, was soll ein scheiß Geschwätz? Über Leute zu lästern, sobald jemand die Tür verlässt, ist wack. Kümmert dich um deinen Dreck und kämpft vor deiner eigenen Tür. Aber dazu seid ihr nicht in der Lage, denn ihr seid gar nicht hier. Ihr wirkt wie so ein scheiß verwechseltes Hologramm oder was weiß ich, Alter. Wir sehen uns am Ende auf einer Entenfarm. Mikrosatanismus, ich fließ da gern dazwischen, wenn mir nichts einfällt, aber muss nicht jeder wissen. Empty Motherfucker, keiner ist so cool, man. Ihr habt Hip-Hop gefressen, aber keinen verfickten Silberzahn. Yo. Habt ihr heute schon im Pink gewartet? Ich glaub nicht, ihr kleinen Fotzen. Mm, piep, schade. Ja, ist ein bisschen hart, wenn meine Mutter das hört, wird sie nicht so ticken, aber ist egal. Genau, denk mal dran. Das wird ein halt die Geschichte. <lacht> ich weiß halt, ja. Seitdem ich male und nicht mehr so einen dummen deutschen Rap mache, findet sogar meine Mutter das gut, was ich mache. <lacht> ist so. Es ist klar. Da, da ist eine Mutter mehr konform mit wie ich fick dich Fotzer Rap. Einmal habe ich letztens so einen Song aufgenommen, auf Kopfhörer, weißt du, und ich rappe, normaler Lautstärke, nachts um zwei. Das Ding ist sowas von hellhörig, hier gibt es überall Schallbrücken, hier kannst du nichts machen, du hörst dir jeden Scheiß. Kommt die Nachbarin von oben, oh, was hast du für Probleme? So, so knall, da kriegst du schon Verfolgungswahn. Und insofern habe ich mir gedacht, ja, irgendein Ventil brauche ich halt, dann, dann male ich halt wieder. Dann habe ich ein, zwei Bilder gemalt und die Leute mochten das und... Ja, da habe ich die Bilder halt verschenkt und habe mehr gemalt und ja, kostet ja auch nicht so viel Bilder zu malen, wie ähm, sich ein Tonstudio wieder aufzubauen. Ich weiß Ich werde jetzt hier mal ein bisschen grundieren an ein paar Flächen und dann noch irgendwas draufknallen. Dann mal ich vor dem weiter. Genau. Das Jeder ist, macht was. Das ist will. eine gute Idee. <lacht> Wir sind hier heute beim Basti. Ich kenne ihn seit 35 Jahren. Wir beide sind Künstler auf eine ganz verschiedene Art und wir arbeiten gerade an einer Ausstellung zusammen und wir lernen voneinander und es tut uns beiden gut. Basti, ich habe es beschnitten, guck mal. Das kaputte Bild. Ja. Das wird noch. Weißt du warum? Warum? Weil wir es können. Ich denke, das Bild. Was sagst du, was für eine Farbe könnte? <lacht> Entschuldigung. Habe ich mich gerade so gefühlt. Ich war in der Klinik, weil es mir nicht so gut ging. Und ich hatte nichts anderes, außer zu malen. Und dann habe ich, äh, weil ich Angelina Jolie so geil finde, habe ich Angelina Jolie gemalt. 
dann habe ich das Bild angeguckt und habe gesagt, das kann es doch besser, das geht doch, das geht doch besser. Und dann habe ich es noch mal gemalt und habe gedacht, ey, was, das hast du gemacht. Und seitdem ähm, ist die Malerei bei mir nicht mehr wegzudenken. Und dann hätte ich sie jetzt beinahe verloren. Ich habe echt fast aufgegeben. Und da hat mir der Benny jetzt unglaublich geholfen. Wie? Indem er mir klar gemacht hat, dass ich mich nicht so ernst nehmen soll und dass ich mal meine Gefühle wieder ein bisschen rauslassen soll und nicht so, nicht so. Ich habe nicht mehr an mich geglaubt. Und da war auf einmal so ein Benny, der so geile Bilder macht und dann aber trotzdem sagt, ey Basti, wir müssen zusammen malen. Und ich habe es ich nicht mehr gesehen, ich habe nicht mehr dran geglaubt. Und auf einmal habe ich wieder einen Sinn gesehen. Und auf einmal finde ich das Leben wieder geil. Und das ist wie du gekommen bist und gesagt hast, wir haben mich ihn angenommen hat gesagt, ey Basti, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche dich. Ey, das ist so geil und guck mal, und dann habe ich gesehen, was er macht. Und dann habe ich gedacht, was? Krass, der Benny hat sich gerade neu erfunden. Wie hat das auch richtig gewirkt, die, die ersten Bilder, die du von ihm gesehen hast? <lacht> ich war sofort elektrisiert. Ich war sofort elektrisiert. Kann ich das Bild verwenden oder ist es deine Tochter, gell? Du kannst, das, du kannst auch das von meinem Onkel verwenden. Das ist nee, also nee, das, das traue ich mich nicht, aber da würde ich was machen. Ja. Ich liebe die, die den Einfall ausprobieren, der Erfahrung ein Schnäppchen schlagen, zwischen Misserfolgen heil hindurchlängeln und deren Augen leuchten. Wenn sie fragen, nicht die, die denken, es lohnt sich doch nicht. Die alles schon immer gewusst haben. Die sagen, wozu, es macht doch keinen Unterschied. Und ihre Neugier mit Erfahrungen begraben. Ach, das wird schon, da brauche ich bestimmt noch ein paar Tage. Das sind so Sachen, da komme ich nicht weiter. Umso länger, länger ich mich mit etwas auseinandersetze, dann steigt der Druck in mir und dann versuche ich Sachen, die es gar nicht nötig hat. Ich bin nicht so wie er, dass er gezielt malen kann, was er fühlt. Bei mir entstehen Sachen einfach so in Momenten, wo ich malen muss, wo ich unausgeglichen bin. Kreativität bedeutet für mich, Kommt aus Leid. Nur wenn man in der Situation ist, in der es nicht so weitergeht, wie es gewünscht ist oder wie man es sich vorstellt, fängt man an, Sachen zu überdenken, zu überarbeiten und anders zu versuchen. Und nur so entstehen neue Sachen. Und dann trinke ich dann meistens auch Alkohol oder so. Und dann habe ich meistens ein schlechtes Gewissen. Wenn ich schon so blöd bin und mache sowas, am nächsten Tag nicht irgendein Produkt zu haben. Insofern versuche ich mir dann so noch schön zu reden, ja, wenn ich schon so dumm bin und trinke mehr als einen zu viel, dann muss ich wenigstens morgen was abliefern können, um mir sagen zu können, äh, ja, es hat sich wenigstens noch rentiert, der Scheiß, den ich mir angetan habe. Ja. Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Wann strahlst du? Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen. Ach, das ist schön. Ja, ich hätte gern das, was die da haben. Die Verantwortung, die der Vater trägt, diese Leichtigkeit, die die Kinder gerade haben. Vor allem auch Geschwister zu haben. Vor allem in so Momenten, wenn jemand stirbt, wie mein Vater. Den vermisst er? Natürlich, ja. Ich denke, er mich auch. Er war die ganze Zeit bei mir und ich war bei ihm. Dann bin ich zwei Tage weg. Meine Eltern geschieden schon mit meiner Mutter und meinem Stiefvater am Essen. 
Und dann ruft er an und sagt, Benny, ich brauche deine Hilfe, mir geht's schlecht. Ich wollte den Moment, das Essen mit meinem Stiefvater und meiner Mutter nicht kaputt machen, habe mit ihm geredet, mit jedem gewöhnlichen Freund. Ich habe nur gesagt, ey, du schaffst es schon, ich melde mich morgen. Und da war er tot. Ja, und das ist krass. Ich liebe es zu spazieren, weil ich Ablenkungsbedarf habe, da ich Defizite habe, was ähm, Bewältigung von Problemen angeht. Ich denke, in so Situationen, wo man nicht weiter weiß oder Grenzsituationen, bedarf es Unterstützung. Man braucht, man bedarf irgendeine Sicherheit. Finanziell ist scheißegal. Du brauchst einen psychischen Halt. Du, du, ja, man sollte überdenken erstmal, warum bin ich in der Situation? Will ich da raus? Und was würde ich dafür machen, um da rauszukommen? Und wie geht's denn auch weiter? Ja, und hier ist gegen ihre Küche. Und da konnte ich. Ja, ein bisschen ganzen Winter verbracht. Hallo. Hi Jürgen. Wollte mal zeigen, wo du uns hier runtergebracht hast ja. damals. Der Benny ist ein Freund unseres Sohnes ja. vor 20 Jahren oder 30 Jahren oder sowas, ja. Aber vor etwa zwei Jahren ist es wohl her, da kam der Benny im Winter und hat gesagt, es ist sehr, sehr kalt, ob er irgendwie sich doch hier hinlegen könnte. Ja. Und dann haben wir das gemacht. Er hat irgendwie ein ähm, bisschen da im Schuppen erstmal, aber dann hier auch in der Küche und so weiter. Haben wir die, das war eine sehr kalte Zeit, da war 10 Grad minus oder sowas. Ja. Ja. Und da haben wir dann, war da ein bisschen Unterschlupf gefunden. Ja. Jedenfalls bis zu einer bestimmten Grenze, aber dann äh, ist es auch so, dass ich sage, mich am Arsch jetzt, äh, ich kann jetzt nicht mehr. Ja. Wie lange hat er, lang er gelebt? Ja, gelebt hat er nicht lange, es war drei Wochen oder sowas, ja, in der, in der Minuszeit, Minusgrad. Er war alles so gut mal kochen und Heizung. Ja, aber es war schon länger, also vielleicht nicht erwähnen, aber es waren schon drei Monate, wo wir gewohnt haben. Ja. Aber ein Bett gibt es auch nicht, oder? Nee, wir hatten da eine Matratze. Dauerhaft ist das hier nicht möglich. Ne? Aber wir haben uns bemüht dann und so weiter in der Öffentlichkeit, äh, in der Teestube und in dem äh, sogenannten Pennerasyl am Bahnhof. Ne? Und war da dann eine Zeit lang war untergekommen. Jetzt hat er eine Wohnung. Und es fühlt sich gut an, dass er wieder... Ja, ich finde es gut, dass er, dass er so unterwegs ist und was unternimmt und dass er sozusagen versucht, also, ja, ein bisschen in die Normalität äh, zurückzukehren. Ja? Wobei ich, klar ist, dass da auch mal wieder was passieren kann oder so. Aber äh, es ist so, auf lange Sicht, äh, es geht halt äh, sie, äh, vier oder sieben Mal schief und beim achten Mal, oh Wunder, äh, ist... Äh, kommen die auf die Beine, das passiert. Und äh, beim Benny sage ich, äh, er hat jetzt gesagt, Jürgen, Jürgen mit, bei mir geht es aufwärts. Ja. Ich habe mit meiner Mama wieder Kontakt und äh, die unterstützen mich. Und dann sage ich, Benny, okay, halt durch, Bub. Ja, ja. Ich habe auch eins gekriegt. Ich habe eine, eine, also eine, eine Kopie. Eine ja, Kopie. Wir gehen jetzt zum Basti ins Atelier, mal noch ein paar Bilder, vielleicht später noch was kochen. Und die Ausstellung jetzt am 18. 19. im Kaffeehaus Eberstadt vorbereiten. Ja, und wir haben noch drei Wochen Zeit. Ja, fast. Ja. Läuft. Wir haben eigentlich die ganze Zeit, also die zwei Drittel des Tages damit verbracht, um Bilder zu malen. Ja. Und uns gegenseitig so ein bisschen angespornt und ja. Also ich stehe auf, komme hier rein, trinke meinen Kaffee, sage, ich müsste eigentlich unter die Dusche. 
und mal dann erst mal zwei Stunden an einem Bild weiter, bevor ich dann überhaupt zu irgendwas komme. Also wir müssen uns zwingen, irgendwelche anderen Geschichten zu machen, weil das halt zieht. Wir haben eine gute Aussprache und ein, eine gute Zusammenarbeit. Und das ist schön, weil die letzten Jahre so, das hat mich sehr gelangweilt, weil ich kann mit wenigen Menschen was anfangen. Da muss ich echt sagen. Na ja, klar. Es ist ein schöner Moment und schön mit einem zusammen an einem Strang zu ziehen, weißt du? Also wenn ich frisch verliebt bin oder habe einen tollen Job, dann, 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 dann verbringe ich bestimmt keine Zeit, mich damit abzulenken oder Kunst zu machen. Da habe ich gar keine Zeit oder gar keine Lust drauf. Dann. Ich habe schon immer in Phasen, wo es mir nicht so gut ging, war ich am kreativsten und habe den meisten Output gehabt, ob es musikalisch war, Gedichte schreiben. Das ist für mich einfach eine Art Therapie und ein Ventil. Ich denke, das absolute A und O in einem glücklichen Leben sind regelmäßige Erfolgserlebnisse. Wie auch immer man sich die generieren kann. Ich hab die jetzt mit Mal. Dann werden wir mal versuchen, die Bilder zu hängen und versuchen, uns gut zu verkaufen. Ich denke, wenn man sich zu viele Gedanken macht, hängt man auch alles wieder tot. Oder man muss sich einfach treiben lassen dabei, wie beim Malen. Basti, es geht nur, wenn du diesen Haken benutzt hier. Ja. Genau der. Im Endeffekt muss ich sagen, ich bin dankbar, viele Menschen, Freunde zu haben, die auf mich gezählt haben, die auch was für mich getan haben. Und insofern mache ich das gerne, was ich gerade mache. Ich das ist schief, gell? Da habe ich einfach nur ein Bild weiß überstrichen, bevor es abgebunden hat, habe ich einfach eine Bankkarte genommen und nee, eine Bankkarte und einfach abgestrichen. Und an so Plätzen, wo ich mehr Abstrich wollte, habe ich halt zweimal gemacht. Nur ja. toll, dass du da bist. Das ist so ein Jahr alt. Aber das hat so viel Struktur in sich. Also ich finde die Ausstellung sehr schön. Fällt mir sehr gut. Ist inspirierend, wie man mit Farben umgeht, wie man mit Abstraktion umgeht und trotzdem Dinge erkennt. Das regt die Fantasie an. Das habe ich doch vorhin schon gesagt. Lass uns diesen Jesus bzw. Bob Marley, so nenne ich den, fertig mal. Oh, die ist gut. Also der Abend war für mich ähm, sehr schön. Ich habe auch gleich Geburtstag. Ähm, waren nette Freunde da, viele, die ich nicht erwartet habe. Und einige, ähm, wo ich wusste, dass sie kommen. Schön war das auch, dass so ein Galerist da war und im Resümee muss ich sagen, es war schön. Ich habe so viele schöne Sachen gesagt und so viele schöne Vibes vergessen. Mittlerweile, bitte, was soll ich sagen? Manchmal suche ich Stecken, weil es mir kalt ist. Manchmal will ich nicht aufwachen, weil alles verbrannt ist. Alles, was hinter mir liegt und vor mir liegt, das müsste ich gerne mit neuem Blick Erkenntnis oder irgendwie und irgendwie auch nicht wieder neu wahrnehmen. Bin ich zu extrem? Bin ich weg von mir? Erzähl mir was, mein Freund. Und helfe mir.